。啊，我到家啦。你好点没有啊？好多了。那你现在还要用呼吸机吗？谁告诉你我用呼吸机啊？哎，王立川，你连病的一点说话的力气都没有了，还要骗我？你就不能看在我们俩认识这么多年，看在我一直没有骗过你的份上，你跟我说句实话吗？是，很痛啊！呼吸机有不同种类，你不要想的这么丰富。那你现在还有哪里不舒服？没了，我挺舒服。你你就告诉我你现在很舒服，这个就是你要跟我说的话吗？这段时间太忙了，根本没有时间休息。所以现在趁这个机会，我可以好好的休息一下。对不起，对不起，是我脾气不好，刚才太凶了。我想我是更年期到了。青春期都还没到，就更年期了。小乔，你不要跟我说对不起。没有任何对不起我的地方。那你那么久都没有联系我，你今天干嘛打电话过来？我只是想告诉你，我现在一切平安，你不用担心我了。那你什么时候出院？还有一阵子吧。那也就是说，你现在还病着啊，小秋。你不要老是绕着这个话题，好不好？想点开心的事情吗？可是你病成这样，你让我怎么开心啊？喂，你说话啊。木风儿，继续木风儿，听到没有？我没有听见。你要是跟我说你已经别累了，然后你让我离开，可以，我可能会很难过，但是我会离开。但你现在生病了，我告诉你，不管你病成什么样，我都要跟你在一起。你这个傻瓜，你这么死心眼，早知道我四年前就死掉了。反正你要是死掉了，我就去跳楼。我告诉你，完全路上我也不会放过你，我就要跟你在一起。李川，给我五年时间好不好？这五年能让我照顾你。如果五年之后你还是想让我离开，我就很干脆的走开。你先躺着吧，钻进被子里，我给你念一段《阿拉鲁沙什》的《汤皮杜》。我不懂法文，就是不懂，你才会睡着。好了吗？
。连续四周，我再也没有收到利川的任何电话。打给他的电话都是护士接的，回答也是千篇一律。利川，你究竟得的是什么病啊？为什么会病这么久？利川好些了吗？他好多了，嗯，别太担心，只是有一些指标有一些反复，所以医生不让他出院呢。哦，那我跟他在一起的时候应该注意些什么？我很害怕他再次生病。其实病人嘛，呃，就是抵抗力低一些，不要让他受伤，不要让他着凉，然后，嗯，别去人多的地方感染细菌就行了。那吃饭呢？吃饭要注意些什么？呃，其实就是多吃水果，多吃蔬菜，嗯、呃，摄入足够的维生素就行了。其实这个你一点都不用担心，因为利川呢，他有自己的厨师，会按照营养师的配方来准备一日三餐的。不过利川有一个大忌，就是不能够喝酒，一滴也不行。小强，啊，先不跟你说了，我先上班了。你中午能不能去一趟九通？什么事啊？我不知道，要不然你去问问他吧。好，我先忙起来啊。嗯，拜拜。哎，小秋，你找我什么事啊？嗯，那这是什么？这是下周末去苏黎世的来回机票，三天两夜，宾馆帮你订好了，里面还有苏黎世的地图，还有帮你预留好一个礼拜的时间签证，你把护照拿给我，我找熟人帮你办就行了。既然你放不下，为何不干脆去找他呢？打仗是要上前线的，在后方东一枪西一枪的，怎么行？你以为是打持久战啊？其实我，我一直很想去利川的家乡看一看，但因为我是个胆小鬼，我没有那个勇气，我害怕看见我不想接受的真相。小关，哎，停停停停停，千万不要太煽情啊，我我受不了。旅途愉快，谢谢你。